Assalamualaikum warahmatullah. Istri ke jibone ei dosti kotha kakhono bolben na. Orthat shangshar jibone shuki hote hule. Ebang shami istri modhe aajibon bhalo basha auto truck te chaile kono shami tar istri ke ei dosti kotha kakhono bolben na. Shami o istri ekhe onnir jonno poshak shuru. Istri ke bola hoy shami ordhangi. Orthat ekjon bhalo shami ebang istri ubhay milei purnango hoy. Puri purno hoy tadir jibon. এছাড়া জীবনের প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না স্বামী ও স্ত্রী শুধুমাত্র একটি সম্পর্ক নয় বরং একে অন্যের জন্য একজন ভালো বন্ধু বিপদে আপদে সুখে দুঃখে একে অন্যের ভরসা দেওয়া একজন স্ত্রী তার জীবনের সুখ দুঃখ সকল কিছু স্বামীর সাথে শেয়ার করবেন আর স্বামীও তার সকল কিছু তার স্ত্রীর সাথে শেয়ার করবেন একজন স্বামীর কর্তব্য তার স্ত্রীর সাথে সর্বদা ভালো আচরণ করা যেন সে একজন উত্তম স্বামী হতে পারে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যিনি তার স্ত্রীর নিকট উত্তম আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি অতএব একজন স্বামীর কর্তব্য হলো তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম হওয়া এবার মূল আলোচনায় আসি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এমন গোপন কিছু থাকবে না যা একে অন্যের নিকট থেকে লুকাবে তবে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক অটুট রাখতে বিশেষ করে 10টি কথা যা কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে কখনো বলবে না বা বলা উচিত নয় কারণ এই কথাগুলো বললে সংসারে শান্তি থাকবে না আর দুজনার মধ্যে ভালোবাসার বদলে ঘৃণা আর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে স্বামী যে 10টি কথা তার স্ত্রীকে বলবে না তা হলো এক তোমার মা বাবা ভালো না অথবা তাদের গালমন্দ করা সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ হচ্ছে কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার মা বাবাকে অভিশাপ দেওয়া বলা হলো হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ তার মা বাবাকে কিভাবে অভিশাপ দেয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন কোন ব্যক্তি অপরের মা বাবাকে গালি দেয় ফলে সেও তার মা বাবাকে গালি দেয় সুতরাং কখনোই স্ত্রীর মা বাবাকে গালি দেওয়া যাবে না তাদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলা যাবে না তুই তোমাকে বিয়ে করে ভুল করেছি অনেক সময় স্বামীরা এমন কথা বলে থাকে তার স্ত্রীকে যে তোমাকে বিয়ে করে ভুল করেছি অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করলে আমি অনেক সুখী থাকতাম ইত্যাদি ইত্যাদি এরকমটা বলা চরম মূর্খতা কোন মানুষই ভুলের ঊর্ধ্বে নয় স্ত্রী যদি কোনো ভুল করেও ফেলে তাহলে একজন আদর্শ আর উত্তম স্বামী হিসেবে আপনার উচিত হবে স্ত্রীকে ভালোভাবে বুঝিয়ে ভুল শোধরানো তার সাথে উত্তম আচরণের মাধ্যমে ভুল পথ থেকে তাকে ফিরিয়ে আনা সুতরাং তাকে বিয়ে করে ভুল করেছেন এমন কথা বলা যাবে না তিন আমি কত টাকা উপার্জন করি জানো এভাবে অহংকার করা বা বড়াই করা অনেকেই আবার তার স্ত্রীদেরকে আয় উপার্জনের ব্যাপারে বড়াই করে বলে যে আমি কত টাকা ইনকাম করি তুমি কি তা জানো এরকম নানান কথা অথচ এইভাবে বলাটা উচিত নয় সবকিছুরই একটা মাত্রা থাকে আর এইভাবে বলার ফলে স্ত্রীও অনেকটা আশাবাদী হয়ে ওঠে খরচের ব্যাপারে আর তখন তার চাহিদাটা বেড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ মেয়েরা সাধারণত কেনাকাটা করতে খুব পছন্দ করে তাই এই ব্যাপারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাটাই হবে সবথেকে ভালো চার তোমাকে আর ভালো লাগে না অনেক স্বামী কথায় কথায় তার স্ত্রীকে এমনটা বলে থাকে যে তোমাকে আর ভালো লাগে না আমার আগে তোমাকে অনেক ভালো লাগতো কিন্তু এখন আর লাগে না এছাড়াও অনেকে আবার দ্বিতীয় বিয়েও করে নেয় যদিও একান্ত প্রয়োজন ও পরিস্থিতির চাহিদা ছাড়া এমন করা মোটেও উচিত নয় আর আপনি যদি সত্যিকার ভাবে আপনার স্ত্রীকে ভালোবেসেই থাকেন তাহলে কখনো আপনার কাছে আপনার স্ত্রীকে খারাপ লাগবে না সুতরাং স্ত্রীকে ভালোবাসুন তার কাছে নিজেকে একজন উত্তম স্বামী হিসেবে প্রকাশ করুন পাঁচ ভাই বোনদের ব্যাপারে ওরা ভালো না এটা বলা অনেকেই ভাই বোনদের ব্যাপারে স্ত্রীকে বলে যে ওরা তো ভালো না কিংবা অনেক সময় তাদের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য ও কটুক্তিও করে থাকে এই কাজ করা ঠিক নয় কারণ সম্পর্ক কখনো একরকম যায় না আজ হয়তো কোনো কারণে আপনি আপনার ভাই বোনদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে এমন কথা বললেন কিন্তু পরে তো আবার আপনার সাথে সম্পর্ক ভালো হবে তখন কিন্তু আপনার স্ত্রীর মনে এই কথাগুলো থেকেই যাবে সুতরাং সাবধান কোনো কিছু বলার আগে স্ত্রীর সামনে কান্না করা পুরুষ মানুষের অনেক কিছুই সহ্য করতে হয় অনেক বৈরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয় তাই একজন ছেলে মানুষ কখনোই সহজে কান্নায় ভেঙে পড়ে না আর স্ত্রীর সামনে নিজের কোনো কষ্ট বা কোনো ব্যাপারে কান্না করলে তা একে তো ভালো দেখাই না একজন পুরুষ হিসেবে এছাড়া স্ত্রী তার দুর্বলতা সম্পর্কে জেনে যায় এবং হতে পারে পরবর্তীতে তার থেকেও এমন আঘাত পেতে পারেন তাই এমনটা করবেন না সাত স্ত্রীকে খাবার খাওয়া নিয়ে কথা বলা বা বিদ্রুপ করা সকলের আচার আচরণ স্বভাব কিংবা ভালো লাগা মন্দ লাগা একরকম হবে না হয়তো কোনো কোনো স্ত্রী খেতে খুব পছন্দ করেন 
তাই বলে তাকে খাদক বা তার খাবার খাওয়া নিয়ে কখনো উপহাস করা কিংবা বিদ্রুপ করা যাবে না আর কোন স্ত্রী এটা পছন্দ করবেন না যে তার স্বামী অন্তত তাকে খাবার নিয়ে কোনো কথা বলুক এটা চরম নিন্দনীয় একটা কাজ আট নম্বর তোমার কারণেই আমার সকল কষ্ট এ জাতীয় কথা বলা অনেকেই কোনো কিছু হলেই সেই দোষ গিয়ে চাপিয়ে দেন তার স্ত্রীর ওপর এমনটাও বলেন যে তোমাকে বিয়ের আগে আমি অনেক ভালো ছিলাম আর আমার কোনো সমস্যা ছিল না কিন্তু তোমাকে বিয়ে করার পর আমার যত কষ্ট আর যত যন্ত্রণা শুরু হলো একজন ভালো স্বামী কখনোই এমন কথা বলবেন না এতে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে নয় স্ত্রীকে পুলক্ষণে ও অপয়া বলা অনেক সময় স্বামী তার স্ত্রীকে অলক্ষে বলে থাকে বলে যে তুমি আসার আগে আমার ব্যবসা ভালো ছিল সুখ ছিল শান্তি ছিল আর তোমাকে বিয়ের পর থেকে আমার নানান সমস্যা শুরু হয়েছে তুমি অশুভ বা কুলক্ষণে ইত্যাদি এইসব একদম বানোয়াট আর ফালতু কথা কোনো ভালো স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের খারাপ চায় না আর কোনো মানুষও এই সমস্ত সমস্যার জন্য দায়ী নয় সুতরাং স্ত্রীকে কখনোই এমনটা বলবেন না দশ নম্বর স্ত্রীকে কাজের ব্যাপারে বলা যে তুমি কোনো কাজ জানো না স্বামীর কর্তব্য হলো যে কোনো বৈধ উপায়ে আয় রোজগার করা আর স্ত্রী তার ঘর সংসার সামলাবেন এখানে অনেক সময় কোনো কোনো কাজ হয়তো স্ত্রী নাও জানতে পারেন তাই বলে তাকে তিরস্কার করা যাবে না প্রয়োজনে শিখিয়ে নিবেন তাহলে দুজনের প্রতি দুজনের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসাটা আরো বেড়ে যাবে আর এভাবেই একজন স্বামী তার স্ত্রীর নিকট উত্তম ও আদর্শ স্বামী হিসেবে বিবেচিত হবে সুতরাং এই দশটি কাজ সম্পর্কে খেয়াল রাখুন আজীবন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হলে পারস্পরিক সমঝোতা আর বোঝাপড়া থাকা খুবই দরকার আশা করছি এই ভিডিওটি দেখে কিছুটা হলেও উপকৃত হতে পারবেন আল্লাহ হাফেজ